Brain Dead sort sur nos écrans en 1992, fraîchement honoré du dernier Grand Prix d'Avoriaz, amplement mérité. Le festival d'Avoriaz n'aurait pas pu avoir meilleur film pour clore en beauté 30 ans de festivité horrifique mémorable. Grand Prix d'Avoriaz, prix des effets spéciaux, prix de la critique, le tiercier gagnant pour ce film ultra sanglant. Le long métrage frappadingue de Peter Jackson rassemble tout le monde pour vanter ses mérites. La critique professionnelle, le public, s'accordent pour déclarer leur flamme à cette comédie gore cartoonesque. La carrière de Peter Jackson, oui, le réalisateur du Seigneur des Anneaux ou de King Kong, a commencé sa carrière dans les boyaux et l'hémoglobine potache. Un jeune réalisateur ambitieux fabrique bad test en 5 ans avec sa bande de potes. Le film nous compte l'histoire d'extraterrestres venant sur Terre pour casser la graine. Le film connaîtra un succès mondial, particulièrement en France et au Japon. Peter Jackson est vu comme le prochain Sam Raimi. Le film sera suivi du désopilant Meet the Feebles, avec ce concept improbable de montrer la face cachée libidineuse des Muppetcho de Jim Hansen. Résultat, un film crapoteux aux scènes glauques. Feebles est encore meilleur que Bad Test. Le réalisateur arrive même à nous émouvoir dans son film pourtant particulièrement malsain. Mais c'est avec son troisième film, Brain Dead, que Peter Jackson gagna son ticket magique pour Hollywood. Le film compte l'histoire d'un jeune homme soumis à sa mère autoritaire, mordu par un sage rat. La vieille mégère se transformera en zombie suite à l'agression. Histoire écrite sur un ticket de métro. Mais tel un Sam Raimi à l'époque Devil Dead, toute la qualité du film est dans sa forme. Du Chuck Jones mixé dans le monde du gore slapstick. 500 litres de faux sang furent utilisés au total pour concrétiser la vision démentielle de Peter Jackson. Le réalisateur en roue libre se lâche totalement comme un sale gosse ingénieux et facétieux. Des zombies copulants et mettant au monde un nouveau-né mort-vivant. Un prêtre pratiquant le kung-fu comme Jackie Chan, bottant le cul au mort-vivant au nom du Christ. Un massacre à la tondeuse épique. Le film regorge de scènes anthologiques. Et ma scène préférée, quand notre héros promène et martyrise le bébé zombie dans un parc public, devant des personnes indignées mais paralysées par la peur et surtout l'indifférence. L'acteur principal est un clone de Thierry Lhermitte. Son jeu est franchement tordant. Il est impeccable en Père Richard version Kiwi. Maladroit et castré par sa maman. Il trouvera seulement le salut en détruisant cette figure maternelle écrasante. Branded exploite le complexe d'Edipe dans la joie et la bonne humeur parsemée de tripailles et viscères colorés. Les effets spéciaux de Branded ont été supervisés par Richard Taylor, se donnant corps et âme afin de créer l'univers bariolé et barjot du réalisateur. D'excellentes factures, pourtant artisanales, le film se fend même d'un hommage à Ray Ariosen, maître des effets spéciaux en stop motion, ancré dans la légende avec ses prouesses techniques accomplies par le septième voyage de Simbad, ou encore Jason et les Argonautes avec son combat démontiel de Jason contre six squelettes. Scène qui traumatisera toute une génération de futurs réalisateurs, dont un certain Sam Raimi avec un Heavy Dead 3, l'armée des ténèbres. Brain Dead rend hommage au monstre animé lors d'un passage à l'écran du singe rat cannibale. Une magnifique scène faite image par image, Brain Dead utilise des effets surannés maîtrisés à la perfection. À l'heure des Terminator 2 ouvrant la voie au prochain blockbuster aux joies du numérique, Brain Dead était un résistant du cinéma de la vieille école, où les effets de plateau en dur étaient privilégiés aux ordinateurs. On attend toujours en France une édition HD du film, remplie à ras bord de bonus, dans un très bel écrin. À croire que Peter Jackson bloque les droits, pas honte ou mépris envers ses premières œuvres. Tel un Jim Muro, rognant son pourtant inoubliable Street Trash, cela fait des années que Peter Jackson nous promet un coffret remasterisé par ses soins rassemblant ses trois premiers films. Ces films sont pour beaucoup de bisseux des Madeleine de Proust, méritant une nouvelle vie en haute définition. Je rêve également d'un retour aux sources de la part de l'auteur, comme un Sam Raimi revenant en force dans le cinoche de genre avec Jusqu'en Enfer. En attendant, s'il te plaît, Monsieur Jackson, sors-nous Brain Dead dans un superbe 4K.
je n'irai jamais assez loin en affirmant que Branded est ton meilleur film. Ton bébé zombie dégénéré n'a pas fini de ricaner. Il ne veut pas mourir dans l'oubli. Occupe-toi de lui et fais-le grandir dans une magnifique édition HD. Voilà les amis, n'hésitez pas à me donner de la force, likez, commentez, dites-moi quel est votre film préféré de, du grand réalisateur Peter Jackson et n'oubliez pas de vous abonner. A bientôt les bisseux.